un funcionario de la alcaldía del municipio de Fosca, en Cundinamarca, fue judicializado por maltrato animal. La fiscalía tiene varios testimonios y videos que se hicieron virales en las redes sociales la semana pasada de cómo, al parecer, este personaje ató a un ternero a su vehículo y luego lo arrastró en medio de una carretera destapada. Julián Ríos, usted está con el representante de la Fiscalía Seccional de Cundinamarca. Él nos va a entregar detalles de este dolorosísimo y repudiable caso. ¿Cuál es la situación jurídica de la persona que fue detenida? Hola Alejandra, pues este funcionario de este municipio del oriente de Cundinamarca fue presentado ante un juez de control de garantías, eh, se le imputaron varios delitos, entre ellos el de maltrato animal y hoy precisamente que es el Día Mundial de la Protección Animal, estamos aquí reportando este lamentable hecho, pero también dando un parte de tranquilidad de lo que están haciendo las autoridades, el doctor Carlos Malaver es el director seccional de Fiscalías de Cundinamarca, nos va, vamos a empezar a hablar por este lamentable hecho caso. ¿Cómo quedó la situación jurídica de esta persona y qué fue lo que pasó ahí? Sí, nosotros lamentamos mucho que se presenten esta clase de hechos. En las últimas horas judicializamos a un servidor público de la Alcaldía Municipal de Fosca, a, a quien encontramos responsable de haberse apoderado de un animal, de un ternero, de una finca del municipio de Fosca, quien lamentablemente lo se apropió, lo ató, lo amarró a un vehículo oficial, lo arrastró por cerca de un kilómetro, causándole unas heridas que determinaron el sacrificio del animal. ¿Cuáles eh, son los delitos que se le imputaron a él? Se le imputaron los delitos de abigeato por apropiarse del animal y también se le imputaron los delitos de maltrato animal y de peculado por uso, como quiera que utilizó un vehículo de la Administración Municipal para este hecho. La Fiscalía Seccional de Cundinamarca está empeñada en trabajar en esa tarea de evitar la crueldad con los animales. ¿Cuál es el balance que tienen ustedes y qué otros casos se han presentado? Claro, nosotros eh, desde la Fiscalía General de la Nación eh, se ha venido eh, fortaleciendo el grupo Gelma, que es un grupo especializado en la lucha contra el maltrato animal. Eh, la, en la dirección seccional Cundinamarca registramos por el delito de abigilato estamos realizando casi que una imputación mensual y en temas de maltrato animal estamos ya llevamos eh, 15 imputaciones y ya hemos obtenido 7 sentencias de carácter condenatorio. Bueno, doctor, muchas gracias. Es el balance que entrega aquí la Fiscalía Seccional de Cundinamarca sobre el tema de lo que están eh, trabajando ellos en investigaciones para evitar la crueldad animal en Cundinamarca y también pues, la Fiscalía está empeñada en trabajar sobre esta situación.